എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മമ്മ ആൻഡ് പപ്പ കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കോട്ടയം സ്പെഷ്യൽ മീൻ മുളകിട്ടതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻ കറിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടയം സ്പെഷ്യൽ മീൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ അര കിലോ ഫിഷ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് മാച്ചാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മീൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നന്നായി മീനിൽ പുരട്ടി പിടിപ്പിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ള മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഈ കറിയിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എട്ട് പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അഞ്ച് പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഉള്ളി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുതിരാൻ വെച്ചിരുന്ന പുളിയും വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് തിളച്ച വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ കറി നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്പെഷ്യൽ മീൻ മുളകിട്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം